Bueno, y faltan dos minutos para este lanzamiento. Disfrutemos al máximo este lanzamiento de la compañía SpaceX, era un Falcon 9, con 50 nuevos satélites de la constelación Starlink que van a ser puestos en órbita, lanzando desde Vandenberg, California, en los Estados Unidos. Segunda etapa ya está completa de oxígeno líquido. Y ese humo que sale, esa es en realidad, el, el humo no está el humo, sino que es el oxígeno líquido que cuando entra en contacto con la atmósfera eh, hace que se condense eh, toda la humedad de la atmósfera y produce ese efecto. Y, y en realidad lo que están haciendo es vaciando eh, el conducto de la torre de oxígeno líquido. Por eso es que está humeando la torre. Darien está por ahí y dice, hola Darien, dice Nico Ron. Un total de 2.187 satélites, nos dice Darien de Explorando el Espacio. Sigan a Darien de Explorando el Espacio. Uy, qué increíble esta imagen. Bueno, el director de vuelo acaba de dar la orden de despegar. Luz verde. T-minus, 15 segundos. Eso acaba de dar eh, misión de control. Estamos corridos. El control de misión tiene el audio corrido. And lift off of Falcon 9, Starlink 4 11, 9, 8, Está corrido el audio 7, de uno y otro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And lift off of Falcon 9, Starlink 4 11. Everyone can change the pressure by now. M1D chamber pressures are nominal. Acaban de decir que la presión de las cámaras de combustión está nominal dentro del hotel. Power and telemetry nominal. T plus 42 seconds into flight to Falcon 9 has successfully lifted off. Space Force Base, carrying our stack of 50 Starlink satellites to orbit, and a moment ago began to throttle down the engines on the first stage in preparation for Max Q. This is where the vehicle will experience the highest amount of pressures during ascent. Max Q. Bueno, eh, está, está llegando a máximo Q, que es donde el cohete eh, recibe el mayor esfuerzo, el mayor estrés, es el, el momento más crítico del despegue. Aquí desaceleran, inclusive los motores, para no pasarse de velocidad. Y, y luego de Mach 2 comienzan a acelerar nuevamente a fondo. Bueno, bajo un poquito de nivel. Followed by stage separation and then second engine cut off, a second engine start one, excuse me, also known as SES one. Uh, first up, main engine cut off. This and is where all nine forward. engines on the first stage will shut down in order to slow the vehicle down in preparation for uh, stage separation. During stage separation, the first and second stages will separate from one another. The first stage and will make its way started. back to our. Uh, targeted landing zone. In this case, it's the uh, drone ship. Of course, I still love you. Currently waiting in the Pacific Ocean, and the second stage will continue its journey with the third event, second engine start one. This is where the single Merlin vacuum engine. On the second stage. un poquito la voz de Andy Tran porque no no nos no nos aporta mucho. No hay no hay ruido de fondo de, de esos motores. Le, le pido a los moderadores que si hay comentarios políticos que lo borren, por favor y suspendan eh, a, a los a los suscriptores que los comentarios políticos. Bueno, estamos en el momento del corte de, de motores confirmed. y separación, que está confirmada, dice el audio de control de emisión. And back startup. Y comienza Mico. enseguida de esto el encendido de la segunda etapa. Stage separation confirmed. Bearing separation confirmed. Bueno, y confirmada también la separación de las cofres o los carenados que seguramente las vamos a ver pasar aquí eh, 
por detrás. Claro, ten, tenemos el audio de misión que está superpuesto y me sucede. Qué, qué increíble Y ahí se ve cayendo. Ahí se ven. Se ve una de las cofias cayendo. Impresionante, estoy disfrutando las imágenes. Dani, si le pusiera el micrófono al cohete se escucharía cada vez menos hasta que no se escucha nada fuera de la atmósfera, correcto. Bueno, pero igual eh, captaría vibraciones seguramente en la estructura. Again, these are live views. In order for the first stage to make its way back to our drone ship, it needs to execute two burns. The first is an entry burn where three of the engines on the first stage will reignite, and this will help to slow down the stage as it re-enters the upper parts of the atmosphere. Para la gente nueva, tenemos doble telemetría, eh, abajo a la derecha de, de nuestra imagen, eh, está la telemetría de la, de, la, de la etapa esa, la que está arriba, la segunda etapa, que sigue empujando esa carga a la órbita, eh, 152 kilómetros de altitud y aumentando la velocidad, casi casi 10.000 kilómetros por hora, eh, ahora ya llegó a los 10.000 kilómetros. Mientras tanto, vemos que del lado izquierdo de la pantalla está el booster, que está a 130 kilómetros de altitud. ¿Por qué se mantiene la altitud? Porque, porque la trayectoria no es vertical, sino que es, esa etapa eh, va inclinada, lo que hace que se mantenga un tiempo a la misma altitud. Y ya empezó el descenso, 128. Fíjense cómo la velocidad de 6.985 que tenía continúa aumentando ahora frenéticamente, porque ahora sí viene en caída libre. Para disminuir la velocidad, dentro de unos pocos segundos van a encender tres de esos motores que están apuntando hacia abajo, hacia adelante, eh, y van a reducir unos 2.500 kilómetros por hora con unos pocos segundos de encendido de esos tres motores. Eh, ¿Cómo mantienen la trayectoria de caída de ese cohete bajo control? Bueno, con esas aletas que tiene allí, que empiezan a ser efectivas en el momento en que, en que el cohete entra en la atmósfera y es cuando se hace el encendido. Pero mientras, eh, tienen escapes de gas comprimido, de nitrógeno comprimido, que eh, lo utilizan para poder mantener esa, esa trayectoria dentro del, de la línea en que quieren caer. Y ahí lo vemos, se ven los escapes de gas del lado izquierdo de la pantalla. ¿Y esto? ¿Tenemos un corte señal? ¡Qué raro! Álvaro Martín pregunta si el gas que usan, eh, que es nitrógeno, es por algo especial. Eh, yo creo que porque es un gas inerte, este, o sea que, que no, no se enciende, no, no tiene riesgos de provocar explosiones, incendios, eh, y es relativamente fácil de manipular. Y ahí lo tenemos el encendido de esos eh, tres motores eh, Falcon, eh, Merlin del Falcon 9. Y cómo baja la velocidad, nuevamente está por debajo de los 6.000 km por hora ahora, 5.880. Eh, increíble la corrección con nitrógeno de, de la inclinación de ese cohete. Y bueno, perdieron, perdieron la imagen del booster. Recuerden que ese cohete 
Eh, dicen, ¿por qué pierden la imagen? Bueno, porque la imagen viene a través de alguna transmisión satelital o a través del barco, está esperándolos, que está a 600 kilómetros de la costa, está en el medio del mar, en el medio de la nada. ¿Cómo miden la velocidad en el espacio si no hay aire? Eh, dice Bat Alpha. Eh, GPS. Está transónico en este momento eh, y está próximo al aterrizaje. Está a 6 kilómetros de altitud, nada, y bajando a 1.000 kilómetros por hora. Guía terminal dice, o sea, está en los momentos finales del aterrizaje y van a ser encendido y abrir la, los, en las patas, las cuatro patas del aterrizaje. Y estamos viendo la imagen a bordo del barco de drone en este momento. Prendieron el motor central para aterrizar y vemos la vibración ya en el barco. Es imposible que se pierda la imagen. Ojalá podamos verlo. Miren cómo se sacude esa cámara. La cámara, las antenas, el barco, evidentemente. Bueno. Están esperando la confirmación o, o confirmación visual. Aquí está, aquí está, aterrizado en el centro. Es increíble la precisión, la precisión que tienen para el aterrizaje es brutal, es brutal, la verdad. ¿No? Bueno, y acaban de apagar el motor de la segunda etapa y están en la órbita esperada. Ya se insertó en la órbita esperada. Estoy escuchando. Bueno, eh, van a transmitir el, el, la soltada de los satélites esta vez. Eh, va a ser en el T más 54 minutos, así que ahora... Este, tenemos una espera de por lo menos 50 minutos eh, a que llegue el momento de la soltada de esos eh, 50 satélites. Vamos a hacer repetirlo mientras vamos a aprovechar a ver de nuevo ese espectacular lanzamiento. Leo los últimos mensajes. Eh, madre mía, otra vez, si lo hicieron, lo consiguieron otra vez. Están haciendo parecer de que esto es facilísimo. Colocar un cohete que tiene eh, 40 metros de altura esa etapa, es un edificio de 17, 18 pisos, no sé la cantidad de toneladas que pesa igual así vacío, eh, aterrizar en un punto, en un barco, en el medio del océano, en el medio de la nada. La verdad que es, este, es, es una hazaña que ya llevan más de 105, 106, no sé, no tengo la cuenta exacta, pero, pero es brutal la cantidad de veces que lo, que lo vienen haciendo. Y, y hacen que parezca fácil cuando no hay nadie más que lo haya hecho hasta ahora, eh, más que Blue Origin, que lo hace con, con su cohete New Shepard, que no es comparable eh, ni en el tamaño ni en la velocidad terminal que alcanza eh, en, en el momento de la caída. Vamos a repetir el lanzamiento 